estas actividades preventivas y estas semanas se desarrollan desde el año 2017, creo. Y bueno, a lo largo de los años se han desarrollado distintos tipos de actividades presenciales y ahora por razones de público conocimiento no se pueden realizar, pero esto de convocar a la prensa tiene que ver también con una tarea preventiva de visibilización del trabajo y de, este, este, bueno, y de la semana particularmente. Eh, se están desarrollando actividades en toda la provincia, en más de 200 municipios. La Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones cuenta con, con cuatro niveles de complejidad en, en, en relación a la atención. Nivel, eh, atención, eh, lugares preventivos, centros preventivos, centros asistenciales preventivos, como es el de Belville, lugares de tercer nivel, como puede ser el hospital Belville y la articulación que uno realiza con el hospital, y lugares de cuarto nivel de atención, que son las comunidades terapéuticas. Una funciona en Punilla, otra funciona en San Francisco y otra creo que funciona en la localidad de, de, bueno, de Córdoba Capital. Cuando a veces vienen pacientes que requieren una internación, eh, las gestiones las hago yo, digamos, con la Secretaría porque tengo un, un nexo constante. ¿sí? El Centro Asistencial Belleville eh, se formó, digamos, en el año 2018 y se atienden un total de 42 familias desde aquel entonces. Hay 42 historias clínicas familiares. De ese total de 42 historias clínicas familiares se desprende un total de 64 personas, digamos, entre pacientes que consumen y familiares, madres y padres. Eh, 46 son hombres y 18 son mujeres. ¿sí? Y muchas de esas 18 mujeres son madres que vienen consultar, o sea que hay una predominancia en lo que refiere al, al género. Casi todas las personas que vienen por un tema de problemática de consumo son varones de entre 15 y 35 años, digamos. Pero eso es llamativo. No vienen mucho las mujeres, sí las madres, pero se las toma como pacientes, digamos, porque bueno, forman parte del entramado familiar y de la problemática, en definitiva. La familia forma parte del tratamiento, eso lo tiene que, que entender, el, el, lo tienen que entender los miembros de la familia, que por ahí vienen y te dicen, bueno, acá te traigo mi, mi hijo o mi hija, cúramelo. No, 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 vamos a trabajar con todos, vamos a trabajar incluso hasta con el grupo de, de amigos o de amigas de, de esa persona afectada, pero la familia tiene que tener en cuenta eso porque a veces uno se frustra bastante porque eh, sienten que no forman parte de... Eh, de la problemática y que dejan de venir, entonces tenés que estar llamándolos y bueno, ese es todo un tema, sí. Yo estoy acá en el edificio Cristo Rey, estoy todos los días, antes estaba tres días en el Santa Rita y, y dos días acá haciendo adicciones, ahora por una cuestión de, de espacio y de ventilación estoy siempre acá hasta que pase la pandemia. Hago adicciones los martes y los viernes en el edificio Cristo Rey, Constitución 47, primer piso, de 8 a 12 horas. Y dejo un número de contacto que es el 35, 37, 53, 73, 80. Ahí las personas que, bueno, que crean conveniente consultar pueden escribir un WhatsApp o pueden llamarme y con paciencia voy a intentar gestionarles un turno porque hay una inmensa demanda, no solo de adicciones, sino que de todo tipo de, de cuestiones inherentes a la salud mental.